കിംസ് ഹെൽത്ത് നിന്ന് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഈ വൃക്ക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഡയാലിസിസോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വലിയൊരു അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ കാര്യം ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ബന്ധു ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സർക്കിളിലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വൃക്ക രോഗമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വൃക്ക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാധാരണ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് പിന്നെ ഡയാലിസും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയാനും ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഡോക്ടർ സതീഷ് ബാലൻ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് കിംസ് ഹെൽത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഞാൻ ഡോക്ടർ വിനായക് കൺസൾട്ടൻറ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് അറ്റ് കിംസ് ഹെൽത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ മുരളീധരൻ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് കിംസ് ഹെൽത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വൃക്ക രോഗങ്ങളെല്ലാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൃക്ക രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രവീണിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി തീർച്ചയായിട്ടും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പം പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആവാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യാം ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുകയും ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ അത് കാരണം അധിക രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വൃക്ക രോഗങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ അധികം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ജങ്ക് ഫുഡ് നമുക്ക് അതുപോലെ കോള അതുപോലത്തെ സംഗതികൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന അത് തന്നെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് അധിക രക്തസമ്മർദ്ദവും പിന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഭക്ഷണ രീതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് രോഗങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അനങ്ങുന്നില്ല വണ്ടിയിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവാകുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒബിസിറ്റി റിലേറ്റഡ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതും വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വൃക്കമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് തന്നെ അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് വരാം അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ഒന്ന് പ്രമേഹം രണ്ടാമത് കൂടിയ രക്തസമ്മർദ്ദം അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് പ്രിവലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡൽട്ട് പോപ്പുലേഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രമേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൃക്ക രോഗം എല്ലാവർക്കും വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് മാത്രമേ വരുമോ ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ പ്രമേഹം കാരണം വരുന്ന വൃക്ക രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ തടയാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയാമോ ഡോക്ടർ വിനായക്ക് ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യ ഇസ് ദി ഡയബറ്റിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇന്ന് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ എണ്ണം ആൾക്കാർ പീപ്പിൾ സഫറിങ് ഫ്രം ഡയബറ്റിസ് അതിൻ്റെ എണ്ണം മാത്രം കൂടി വരെയല്ല ആൾക്കാർ ദ ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഡയബറ്റിസ് അറ്റ് എ യങ്ങർ ഏജ് പണ്ട് ഒരു നാൽപ്പതും അമ്പതിലും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അസുഖമായിരുന്നു പ്രമേഹം ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ല ഇന്ന് പല ചെറുപ്പക്കാർക്കും ട്വൻറ്റീസും തേർട്ടീസിലും ഉള്ളവർക്ക് പല വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ വരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരാശരി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് വെച്ചൊരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡയബറ്റിസ് അവർക്ക് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അവർക്ക് എന്തായാലും വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വന്ന് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ യൂറിനിൽ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രോട്ടീൻ വന്ന് തുടങ്ങുക അതാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ ആൽബൂമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത്രയും ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താ
കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സിറം ക്രിയാറ്റിൻ അത് നോക്കണം പിന്നെ ഇയർലി കണ്ണ് പരിശോധന എല്ലാ ഡയബറ്റിക്സിനും ആവശ്യമാണ് അതിന് പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷുഗർ ഈ പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസാണ് ഇത് പല പല ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കും സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡ്നീസിനെ ബാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാധിപ്പ് പോ കണ്ണിലും കാണാൻ പറ്റും സോ ഇയർലി ഒഫ്താൽ ഇവാലുവേഷൻ ഡയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണുകൾ പരിശോധിക്കുക അതാണ് ഈ ഫണ്ടസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ഡയബറ്റിക്സും ഇയർലി വൺസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിനായക് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ പ്രമേഹവും പ്രമേഹം കാരണം വൃക്കരോഗം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്തുമാണ് പരിശോധന പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൂടിയ രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അതും വേറെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വളരെ കോമണാണ് ഇൻ കേസ് പ്രായം കൂടുന്നവരും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് കൂടിയ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് അതേസമയം എഴുപത് വയസ്സ് എൺപത് വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അത്രയും ആൾക്കാർക്ക് പ്രമേഹം ഈ കൂടിയ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാരണം എങ്ങനെയാണ് വിക്രവും വരുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തടയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അധിക രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ശരാശരി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഫോർട്ടി ഓവർ നയൻറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷറും തൊണ്ണൂറ് ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷറും അത് മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും വാല്യൂസ് അതിന് താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ശരാശരി ആ ഒരു വാല്യൂ താഴെയല്ല മിക്ക സമയത്തും വളരെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗം മാത്രമല്ല ഒരു ഹൃദ്രോഗമാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രോക്ക് പോലത്തെ സംഗതികളും വരാൻ വളരെ കൂടുതലാണ് സാധ്യത അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഡോക്ടർ വിനായക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലഡ് പ്രഷർ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മരുന്നോ മൂന്ന് മരുന്നോ നമ്മൾ ഒരു ഫിസീഷ്യനെയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിഡ്നി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയോ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെയോ കണ്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ സതീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അധിക രക്തസമ്മർദ്ദം നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അനിവാര്യമാണ് യെസ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വരുന്ന കിഡ്നി പ്രോബ്ലം എല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബി പി കൺട്രോളിലാണ് ബി പി നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വൃക്ക രോഗം നമുക്ക് തടയാൻ ഒരുവിധം നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ 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 നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ കൂടിയ രക്തസമ്മർദ്ദവും പിന്നെ പ്രമേഹം ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രമേഹം എല്ലാവർക്കും ആൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല ആ ഒരു സാഹചര്യം ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത്രയ്ക്ക് ഇവ ഇൻസുറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡയാലിസിസ് ട്രാൻസ്ഫർ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ രീതിയുണ്ട് എന്ന് വിനായക് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഡയാലിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു എൻ സ്റ്റേജ് കിഡ്നി ഡിസീസ് വരുന്ന ഒരാൾക്കാണ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കിഡ്നി ഡിസീസ് തന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കിഡ്നി അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന സ്റ്റേജ് വരെ പല ആൾക്കാർക്കും സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ സൈലൻറ്റ് ടിൽ ദി എൻഡ് അപ്പോൾ അവസാനം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാൾ സഡൻ ആയിട്
പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കെയർ ടേക്കറിൻ്റെയും പുറത്താണ് അവരാണ് അത് വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അതേസമയം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് നമുക്ക് ഡയാലിസിസ് സെൻറ്ററിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ് അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടും ഈക്വലി എഫിക്കേഷ്യസ് ആണ് എന്താണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് അല്ല അതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരാൾ ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിഡ്നി പ്രവർത്തനം വളരെ മോശമാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നി മോശമായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എൻ സ്റ്റേജ് കിഡ്നി ഡിസീസ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡയാലിസിസ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിഡ്നി പ്രവർത്തനം ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല സോ പക്ഷേ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് വേറെ ചില ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസുഖങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസുഖങ്ങൾ എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പം കിഡ്നിക്ക് റിക്കവർ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം കിഡ്നി റിക്കവറി കുറച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് ഡയാലിസിസ് നാളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ബട്ട് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ എൻ സ്റ്റേജ് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന ഇതിൽ യൂഷ്വലി ഡയാലിസിസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് അതായത് കിഡ്നി വൃക്ക മാറ്റി വെക്കൽ ശുശ്രൂഷ അത് ആർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ റോബിൻ ഒന്ന് പറയാമോ അതെ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ഥായിയായിട്ട് കിഡ്നി പരാജയം സംഭവിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഒരു കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ സല സംഗതികൾ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കരളിന് അസുഖം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏജ് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക സ്ഥായിയായിട്ട് ുള്ള കിഡ്നി പരാജയം അതായത് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയാലിസിസിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള ഘട്ടത്തിലോ നമുക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് വൃക്ക മാറ്റിവിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാം ഒന്ന് ലിവിങ് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വൃക്ക ദാനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പരിശോധനകളൊക്കെ ചെയ്ത് വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ലിവിങ് ഡോണർ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ അവയവങ്ങൾ എടുക്കുകയും അവരുടെ കിഡ്നി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോണർ ഡൊണേഷൻ നടക്കുക അതായത് വൃക്ക മാറ്റിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഡിസീസ് ഡോണർ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണമായിട്ട് നടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിഡ്നി രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കലാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ല അതായത് നമുക്കിപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫും ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് എ പേഷ്യൻ്റ് അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കിഡ്നി മാറ്റിവിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പലർക്കും അത് സാധ്യമല്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അവർക്ക് ഡയാലിസിസ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡയാലിസിസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് വേറെ കാരണങ്ങളില്ല നമുക്ക് കിഡ്നി
Thank you.